ഇത് നമുക്ക് നെയ്വട ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനി നോക്കാം ഈ വട കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഉറവശെങ്കിലും ഈ വട ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ റെഡിയാക്കാന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇരുത്തുണ്ട് മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയിരുന്നാലും മതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈദപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടില്ല ഈ മൈദപ്പൊടിനെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുക ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇനി ഇത് ഗ്രാം കണക്കിൽ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കപ്പിൽ മെഷർ മെഷറിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തിക്കി അമർത്തിയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ചൂട് മതി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈസ്റ്റ് ഡൈ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നെയ്ക്ക് പകരം ബട്ടർ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം രണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പും വേണം ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അലിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏലക്കായ പൊടിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ പോലെയാവും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുക അത് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അമർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുക രണ്ട് നുള്ളി ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആ ഈസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ബാറ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനി ഇരിക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കണ പോലെ അത്രയ്ക്കാണ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് ഇതേപോലെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കണ അളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാവ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തല്ലോ ഈസ്റ്റിൽ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടും അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ ചേർക്കുക ഇനി എങ്ങാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കൂടിയത് പോലെ തോന്നണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മൈദപ്പൊട
ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേണ പഞ്ചസാര ചെറിയ ചെറിയ തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ചില സമയത്തേക്കും വലിയ തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കിട്ടും അങ്ങനെ വലിയ തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു വെക്കും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർക്കുക അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇതേപോലെ പഞ്ചസാര പാനി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരണം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പട ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറാണായത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാവ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗത് വെച്ചിട്ട് വട ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇരുന്ന് പോകും ഈ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ മാവായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇതേപോലെ ഒരു ഉരുളയൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ വടക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത്രയ്ക്കാണ് സ്മൂത്ത് അല്ലാണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വറുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇത് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ എല്ലാ വടയും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വടയും ഇതേപോലെ തന്നെ വടയുടെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ടിടാം തീ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഒരുപാട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മുറിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബർണറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയത്തിനും ലോക്കിൽ നിന്ന് അടുക്കായിട്ട് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ ഏറ്റാതി ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു ഇനിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഓയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരും ഇതൊരു സൈഡ് പതുക്കെ മുറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇടണം ആ പഞ്ചസാര പാനിയുടെ തീ ഞാൻ അവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ചൂട് വേണമെന്നില്ല പഞ്ചസാര പാനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂട് മതി അപ്പോൾ ഏറ്റാദ്യം പഞ്ചസാര പാനി റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഈ വട വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിക്കോളും അല്ല ചൂടാറിക്കോളും തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ബർണറായതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും നടുക്കായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം തീ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുറത്തെ കളർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും
നമുക്ക് ഏറ്റാതി ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റാതി ഇടുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റാദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പഞ്ചസാര പനിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേത് കരിഞ്ഞു പോകും പഞ്ചസാര പനിയിൽ ഇട്ട് വഴിക്കാൻ ഇതേപോലെ ഈ പാനിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ കിടക്കട്ടെ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വടയുടെ ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളയൊക്കെയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ബലം വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇടത്തേ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചിറ്റോറൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് പഞ്ചസാര പനി കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പതുക്കൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പെട്ടെന്നാണ് കയറും ഇത്രയ്ക്ക് വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഏറ്റാദ്യം ഞാൻ ആ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണേലും ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര കനം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല കനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പഞ്ചസാര പാനി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നെയ്വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ചാലും പക്ഷേ നമ്മളത് ഫുള്ള് കഴിക്കാണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ അത് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വടയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ബോൾ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെതറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വടയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ മാവ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവ് താഴത്തേക്ക് ഇരുന്ന് പോകും പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ശരിക്കും കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 